ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബ്ലൂമുണ്ടെങ്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടി തന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പെൽട്ടിയർ മോഡ്യൂൾ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് നല്ല തണവും ഒരു സൈഡ് നല്ല ചൂടും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൽട്ടിയർ എഫക്ട് ആണ് അതെന്താ ഞാൻ താഴെ ലിങ്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്രൊസസറിന്റെ ഒരു ഫാൻ വേണം പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് തെർമൽ പേസ്റ്റ് വേണം അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് തെർമൽ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് തര തണവ് വരണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വാട്ട് ഡീസൽ അപ്ലൈ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് തണ വരുന്നത് അപ്പം ഈ തണ വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് വെക്കണേറ്റ് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ള തെർമൽ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇത് മൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതുപോലെ എൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഈക്കലാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചൂടുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സി പി യുവിൻ്റെ ഫാൻ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അവ അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ തെർമൽ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കട്ടിക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം കൃത്യ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റും നല്ല സ്ട്രോങ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് നന്നായി എൻ്റെ നാല് സൈഡ് നന്നായി ഒട്ടിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ തണവും ചൂടും അതിക്കൂടെ ലീക്ക് ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടു പോരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നന്നായി ഇവിടെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മെയിൻ ഭാഗം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ധർമ്മക്കോൾ കൊണ്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ധർമ്മക്കോൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തണവ് നന്നായി കുറെ നേരത്തെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ധർമ്മക്കോൾ കൊണ്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലെവലില് ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അധികം വലിപ്പൊന്നും വളരെ ഒരു മിനിമം ഒരു മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ചെറിയൊരു ബോക്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആറ് സൈഡും ബോക്സ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ നമുക്ക് സ്കെയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ ഇറ്റ് സിങ്ക് നമ്മുടെ തെർമ തെർമോകൾ പെട്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആ ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഏറ്റു വയ്ക്കുക അപ്പം 
ഇതുപോലെ നന്നായി നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൂഗൺ വീണ്ടും അതിന്റെ നാല് സൈഡിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഗ്ലൂഗണിന്റെ തുമ്പുഭാഗം നമ്മുടെ ധർമ്മകോളം കൊണ്ട അത് ഉരുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച് നന്നായി എയർ ലീക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് കൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളു ഭാഗത്തും നന്നായി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ലീക്ക് ആവണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തണവ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പുറത്ത് പോയി ലീക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിവിടെ മുട്ടി സൂചി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തണവാണ് വരുന്നത് അപ്പം മുട്ടി സൂചി ഇവിടെ വന്നാൽ ചുരുമ്പ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മുട്ടി സൂചി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പശ വെച്ച് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡുകളും പശു വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെറ്റ് ആക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് നന്നായി ഗ്ലൂഗം വെച്ചിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ എയർ അതിക്കോടെ ലീക്ക് ആവണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി ഒന്ന് ഗ്ലൂഗം വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്ലൂഗണിന്റെ തുമ്പുവാകാൻ നമ്മുടെ ധർമ്മകോളുമ കൊണ്ടാൽ ഒരുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കൊള്ളാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഗ്ലൂഗ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് അത് നല്ല കൃത്യം ലെവല് നോക്കി നന്നായി ആ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഭാഗവും നമ്മൾ ഗ്ലൂഗം വെച്ച് നന്നായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതും ഒട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധി അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഗ്ലൂഗണിന്റെ തുമ്പ് കൊള്ളാണ്ട് തന്നെ നന്നായി എല്ലാ ഗ്യാപ്പും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിലുള്ള പശ ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തി കൂടെയും ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയ രീതിയിലുള്ള വേണ്ടി നമുക്ക് ചുറ്റും പശയൊക്കെ വെച്ച് നന്നായി ഒട്ടിക്കണം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇതിന് അടിഭാഗത്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് മൊത്തം ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വെക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രോങ്ങറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇത് ജസ്റ്റ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ അടിഭാഗം ഇവിടെ ലോഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇനി അടപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു അടപ്പ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് നില പോലത്തെ ഒരു അടപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതായത് ഒരു വലിയൊരു ധർമ്മകുണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മോള് ഭാഗം അടക്കാൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ധർമ്മകുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ മേലേക്ക് മേൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൻ്റെ റെഡും റെഡും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുക ബ്ലാക്കും ബ്ലാക്കും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി സെയിം ആണോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അത് ശരിയാണ് അന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി അവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഒഴിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായി അവിടെ പിരിച്ചു വയ്ക്കുക
ഈ പെൽട്ടിയർ മോഡിൽ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആറ് റേഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പെൽട്ടിയർ മോഡിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ വർക്കൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് മൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ലീക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ല സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തണവിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മോ നോക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ തണവിൻ്റെ ഒരു ഈർപ്പം അപ്പം ഇത്രയുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ല പാക്കിംഗ് ടൈപ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറിൽ അത് ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ തണവ് നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തണവ് കുറച്ചുകൂടി നേരെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കൊന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ